ഹലോ നമസ്കാരം ഞാൻ മിനി എല്ലാവർക്കും മിനി സ്ലൈഫ് സ്റ്റൈലിലേക്ക് സ്വാഗതം രണ്ടാഴ്ച മുന്നേ നമ്മൾ കറിവേപ്പിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവസാനം നമ്മൾ കറിവേപ്പിൻ്റെ വിത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പ്രാവശ്യം കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ കുറേ കറിവേപ്പിൻ്റെ വിത്ത് പിടിച്ചല്ലേ അപ്പോൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ അധികമായിട്ട് കുറേ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം പിന്നെ വെറുതെ അത് കളയണ്ടെന്ന് കരുതിയിട്ട് അപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ അത് ഉപയോഗിച്ചോട്ടെ എന്ന് കരുതി അത് അതുകൂടാതെ തന്നെ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയമൊക്കെ ആണ് പുറത്തുനിന്നും പോകാൻ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ നല്ല കറിവേപ്പൊക്കെ പിടിച്ച് എടുപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ലതൊക്കെ തന്നെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞങ്ങൾ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജൂലൈ ഫിഫ്റ്റീൻ വരെ ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഡേറ്റ് കൊടുത്ത് അതിനുള്ളിൽ കവർ അയക്കണമായിരുന്നു ഇന്ന് ജൂലൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കവർ എല്ലാം കൂടെ എടുത്തിട്ട് നയിക്കാൻ പോവാണ് ഏതാണ്ട് നൂറോളം കവറുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ അത്രയും പേർക്ക് നമ്മൾ ഇരുപത്തഞ്ച് പേരെന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ നൂറോളം കവർ വന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളെ അറിയാൻ സങ്കടപ്പെടുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും അയക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇച്ചിരി അരി കുറഞ്ഞ കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വിഷമിക്കരുത് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള എല്ലാ അരിയും ഉണക്കി നിങ്ങൾക്ക് അയച്ച് തരുവാണ് അതുകൊണ്ട് അതിനൊരു ചെറിയ സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സീഡ് കൂടെ കാണും അപ്പോൾ അതെല്ലാം കിളിപ്പിച്ചെടുക്കാന്ന് വെച്ചാൽ അത് നിങ്ങളുടെ കടമ്പ തന്നെയാണ് കേട്ടോ അത് ദൈവത്തിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ കിളിക്കാന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആ കിളിപ്പിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ശരിയായ രീതിയിൽ എങ്ങനെ അതിനെ പാകി കിളിപ്പിച്ചെടുക്കാം അല്ല അതൊന്ന് കാണിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഈ അരി എത്തുകയും ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കണ്ട് ട്രൈ ചെയ്യാനും പറ്റും അല്ലേ കുറേ പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ വിത്തിട്ടിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കിളിപ്പിക്കുന്നതെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതോടെ ഒന്ന് കാണിക്കുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഡൗട്ടുകളെല്ലാം അങ്ങ് ക്ലിയർ ആവും പിന്നെ വളർന്ന കരിയപ്പിൻ്റെ രീതികൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അത് നോക്കി എന്നാൽ മനസ്സിലാവും ഇതാണ് നാലോളം വീഡിയോ നമ്മൾ കറിവേപ്പിൻ്റെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാമെന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ വിത്തിട്ടിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ കറിവേപ്പ് വളർത്താം എന്നാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ പോകാം അപ്പോൾ കറിവേപ്പിൻ്റെ വിത്തെല്ലാം ഏകദേശം ഉണക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മഴയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഉണങ്ങാനൊക്കെ ഇച്ചിരി ഒരു പ്രയാസമായിരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പച്ചയ്ക്ക് അങ്ങ് കുഴിച്ചിട്ടാലും മതി ഇപ്പം നമ്മൾ കവറിനകത്തൊക്കെ അയക്കേണ്ടതുകൊണ്ട് കവറിനകത്തിരുന്ന് പൂത്ത് കൊണ്ടെന്ന് എഴുതിയിട്ടാണ് നല്ലതുപോലെ ഉണക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പതിനഞ്ചാം തീയതി വരെയൊക്കെ ഡേറ്റ് ഒരുപാട് താമസിച്ച് പോയത് കേട്ടോ ഉണങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇത് നല്ലതുപോലെ ഉണക്കി ഇനി നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് പാകുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം നമ്മളിത് പാകി വെച്ചത് രണ്ടോ മൂന്നോ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കണം തലേന്ന് രാത്രിയിൽ നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിരുന്നിട്ട് രാവിലെ അതെടുത്ത് നടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിനകത്ത് പണിയൊന്നുമില്ല അതെല്ലാം നമുക്ക് വെള്ളം പിന്നെ സുഡോമോണസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നുള്ള് സുഡോമോണസ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ മല്ലിക്കകത്തൊക്കെ ഇട്ട മാതിരി മല്ലി മുളപ്പിച്ചപ്പോഴും നമ്മൾ സുഡോമോണസ് ഇട്ടായിരുന്നല്ലോ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സ്വൽപ്പം ഒരു നുള്ള് സുഡോമോണസ് ഒരു കപ്പ് വെള്ളത്തിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് നമ്മുടെ ഈ വിത്ത് അതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി അതിന് കിളിച്ചു വന്നോളാം അപ്പം അത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം അപ്പം അതുപോലെ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നതായ വിത്തുകളാണ് ഇത് രാത്രിയിൽ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിരുന്ന വിത്താണിത് ഇതിന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതായ ഒരു കവറിനകത്തോട്ട് കുഴിച്ചിടാം കഴിഞ്ഞ് ചെറുതായിട്ട് ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് ഈ വിത്തങ്ങ് ഇടുക പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒന്നും കൂടെ അതിനകത്ത് ഇടാം രണ്ടെണ്ണം ഇട്ടോട്ടെ കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പരന്ന പിന്നെ ചട്ടിയിലോ പാത്രത്തിലാണോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നാല് വിത്തുണ്ടെന്നെങ്കിൽ നാലും ഒരു പാത്രത്തിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് കിളിർപ്പിച്ചിട്ട് പിന്നെ അതിന് വേറൊന്നും പൊട്ടിപ്പോകാത്ത രീതിയിൽ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ചട്ടിയിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പറമ്പിലോട്ടോ മാറ്റി നട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് വളങ്ങളൊന്നും ഈ വിത്ത് ഇടുമ്പോൾ ഇടേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അഥവാ സ്വൽപ്പം ചാണകപ്പൊടി ഇടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇട്ടോളൂ നോ പ്രോബ്ലം അതല്ല ചകിരി ചോറ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇടാം അപ്പോൾ മണ്ണില്ലാത്തവർക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചകിരി ചോറിനകത്ത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത് പാകി കിളിപ്പിക്കാമെന്നേ ഉള്ളൂ ഇത്
ഓക്കെ അപ്പൊ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ട്രൈ ചെയ്ത് ഓക്കെ സർട്ടിഫൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി അരി തരുന്നത് പിന്നെ അതുകൂടാതെ തന്നെ ഇനി മണ്ണിനകത്ത് ഇത് എങ്ങനെയാ നടന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇതിപ്പോ ചെറിയൊരു കവർണത്താണ് നമ്മളിപ്പോ ഇത് നട്ടേക്കുന്നത് അല്ലെ ഈ ഈ ചെറിയ കവർണത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുളപ്പിച്ചെടുത്തേക്കുവാണ് കിളിക്കൂ കിളിക്കത്തില്ല എന്നുള്ള മമ്മി ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് ട്രൈ ചെയ്തേക്കുവാണ് ഞാൻ പറയാറില്ല എല്ലാ വീഡിയോ ഞങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ കാണിക്കത്തുള്ളൂ അത് മമ്മിയുടെ ഒരു നിർബന്ധമാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മമ്മി എത്ര ഇഷ്ടമെന്ന് കമൻസിലെല്ലാം നിങ്ങൾ പറയുന്നത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ നമ്മൾ മല്ലി കാണിച്ച് തന്നിട്ട് ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ കമൻ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചേച്ചി ഞങ്ങൾ ചേച്ചി പറഞ്ഞ മാതിരി മല്ലിയെല്ലാം നട്ടു പക്ഷെ കിളിച്ചു വന്നത് മുളകാന്ന് അതൊരു വല്ലാത്ത സംഭവമായി പോയി കേട്ടോ നമ്മുടെ മല്ലി കിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ഇലയൊക്കെ മുളകിന്റെ ഏകദേശം അതേ മാതിരി അതേപോലൊക്കെ തന്നെ അരി ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് മുളകല്ല മല്ലി തന്നെയാണ് നമുക്ക് കാണിക്കല്ലേ മല്ലി ചെറുതായിട്ട് കിളിച്ചു വരുന്ന കാണിക്കാം ഇപ്പൊ ഒരു നാലഞ്ചു ദിവസം കൂടെ ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട് അപ്പൊ ഇനി ആ മല്ലിയുടെ ഇല വരുന്നതും കൂടെ നമുക്ക് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് നമ്മൾ ഇട്ടതും കൂടെ മുളച്ചു വരുന്നതും കൂടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാം അന്ന് നമ്മൾ ഇട്ടില്ലായിരുന്നു അതുകൂടെ ഇപ്പൊ മുളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് അതും കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ കുറെ പേര് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു മിനി ചേച്ചി നിങ്ങൾ നട്ട മാത്രമേ അല്ലേ ഉള്ളു ഇത്രയും കിളിച്ചു വന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലയോ ഞങ്ങൾക്ക് ഫുള്ള് കിളിച്ചത് കാണിച്ചാലേ ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമാകത്തുള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങളെ വിശ്വാസപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി തരാം ഇപ്രാവശ്യം നമ്മൾ കിളിച്ച സാധനം കാണിച്ചു തരാൻ പോവാണ് അല്ലെ അതൊന്നുകൊണ്ട് കാണിക്കാം ഇതിനെ നടന്നേം കാണിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കിളിച്ചതോടെ കാണിക്കാം ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൊക്കെ പിന്നെ കമന്റിനകത്ത് ഓരോരുത്തർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം പഴയ വീഡിയോസ് ഒന്നും അവർക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ഡൗട്ടുകളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിട്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ യൂട്യൂബിലാ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ മിനിസ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നില്ല അതിന് താഴെ തൊട്ട് താഴെ മിനിസ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചാനലിലോട്ട് പോകും ഓക്കെ ആ ചാനലിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോസിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോസിന് ടാബ് കാണും മേളിൽ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഇട്ടേക്കുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും ഡേറ്റ് അനുസരിച്ച് കാണാം അതുകൂടാതെ തന്നെ നമ്മളെല്ലാം ഓരോ വീഡിയോസും പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്ലേ ലിസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഒരു കാറ്റഗറി ആയിട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൃഷി വീഡിയോസ് എല്ലാം ഒരു കാറ്റഗറി ആയിട്ട് പാചകം എല്ലാം ഒരു കാറ്റഗറി ആയിട്ട് എന്താ പറയുന്ന ഇപ്പോൾ കൃഷിയുടെ തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് അത് തന്നെ കൃഷിയുടെ തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുളക് കൃഷി പിന്നെ ഇത് കൃഷി ക്ഷീര കൃഷിയുടെ ക്ഷീര കൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം അതെല്ലാം ഒരിടത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളക്കയുടെ എല്ലാം ഒരു പാട്ട് എടുപ്പുണ്ട് പയറിന്റെ എല്ലാം ഒരു പാട്ട് എടുപ്പുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കൃഷിയാണോ കാണേണ്ടത് അതെല്ലാം നമ്മൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് ഒരു പ്ലേ ലിസ്റ്റിലാക്കിയിട്ടേക്കുവാണ് അപ്പോൾ ആ പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ടാബിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് കാണാമെന്നാണ് അതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ലൈൻ ആയിട്ട് കിടക്കാണ് അതിപ്പോൾ അതിനകത്ത് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അത്രയും എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ അതറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് പറഞ്ഞു തന്നെ ഇതൊക്കെ സിമ്പിളാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഇത് ചിലവർക്കൊക്കെ അറിഞ്ഞുകൂടാ അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അതുകൂടാതെ തന്നെ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കിലാ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിലും മിനിസ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ പേജ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് വീഡിയോസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മമ്മിയുടെ എല്ലാ വീഡിയോസും ഒരുമിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കാണാമെന്നാണ് അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കാണിച്ച മല്ലിയലയാണ് ഇതാണ്ട് മല്ലിയലയായിട്ടൊക്കെ വരുന്നു ഇലയായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ആദ്യമേ അത് തുടക്കത്തിൽ ആണ്ട് മുളകിൻ്റെ ഇല മാതിരി നമുക്ക് തോന്നും ശരിയായിരിക്കും ആ കൊച്ചു പറഞ്ഞതല്ലേ അത് അങ്ങനെ തോന്നിയതായിരിക്കും ഇതാണ് ഉണ്ട് മല്ലിയായിട്ട് വരുന്നത് ഒരു മുപ്പത് ദിവസം കൂടെ ആയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഇലകളൊക്കെ നല്ലതുപോലെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ ഇങ്ങനെ ആയി വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ വിശ്വാസം ആവാത്തവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ സ്പെഷ്യലായിട്ട് കാണിച്ചേക്കുവാണ് പിന്നെ അതുകൂടാതെ നമ്മൾ അന
അപ്പോൾ അത് കാണുക കേട്ടോ നിങ്ങൾ നമുക്കിതിനകത്തോടുണ്ടല്ലോ കുറച്ച് ആട്ടും കാഷ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആട്ടും കാഷ ചാണക പൊടിയോ ഏതാണോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചാണക പൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ആട്ടും കാഷ്ടോ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ആ കുഴി ഒന്നും കൂടെ നല്ലതുപോലെ ആ വളം എല്ലായിടവും ചെല്ലത്തക്ക രീതിയിൽ ഒന്ന് അറിഞ്ഞു കൊടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ അറിഞ്ഞിട്ട് തറയെ ഒന്നും കൂടെ കൈ കൊണ്ടൊക്കെ വൃത്തിയായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒരുക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ കറിവേപ്പിൻ്റെ കവറിനെ ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം കുറച്ച് മണ്ണൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി അടുക്ക നല്ലൊരു കുഴി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഉണ്ടല്ലേ അതിന് അതിനകത്തോട്ട് ഇറക്കി വയ്ക്കാം അത് നിന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ അതിന് വിഷമം മാറാത്ത രീതി വേണം മണ്ണ് മാറ്റാൻ അപ്പോൾ കുറച്ച് മണ്ണ് അതിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ ഇരിക്കണം എന്നിട്ട് മണ്ണ് അടുപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം ഇതാണ് അരി പാകി ഒരു തൈ വന്നിട്ട് അതിനെ കുഴിച്ചിടുന്ന രീതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ ചാണകം മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ അപ്പം കുറച്ചുകൂടെ ഒരു നാലിലെ പരുവം കൂടെ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ മൂന്നാല് തണ്ടും കൂടെ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ജൈവ സ്ലറി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഒഴിക്കാം അല്ലെന്ന് കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ജൈവ വളം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ സൂപ്പർ മീലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ചുവടൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് വെട്ടി എടുപ്പിച്ചു കൊടുത്താലും നല്ലതുപോലെ ഇനി കിളിച്ച് വന്നോളാം അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഒരു കറിവേപ്പ് നടാൻ വേണ്ടി അല്ലേ തറയിൽ നടാൻ വേണ്ടി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ കൊച്ചു പിള്ളേർക്ക് വരെയും ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളുടെ കൊച്ചും കടയിൽ കൊടുത്താൽ മതി അവരിത് നട്ടു പിടിപ്പിച്ചോളും അല്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ അതിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ഒക്കെ നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിൽ ഫേസ്ബുക്കിലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിൽ ഇട്ട് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്കത് ഷെയർ ചെയ്യാം അല്ലേ നിങ്ങൾ നടുന്നതും നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക വിളവെടുക്കുന്നതൊക്കെ കാണുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾക്കൊരു സന്തോഷം മമ്മിയുടെ വീഡിയോ കണ്ട് നിങ്ങൾ ഇൻസ്പയർ ആയിട്ട് വരുന്നൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അറിയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കൊരു സന്തോഷം തന്നെയാണല്ലേ അപ്പോൾ ആ സന്തോഷം ബാക്കി എല്ലാവരും അറിയട്ടെ നിങ്ങൾ ഫോട്ടോസൊക്കെ അയച്ചു തരിക നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ മെസ്സേജ് ആയിട്ട് അയക്കുക കേട്ടോ എന്താ വെച്ചാൽ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് മിനീസ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മെസ്സേജ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ മെസ്സേജ് കയറിയിട്ട് നിങ്ങൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് അയച്ചു തന്നാൽ മതി നമുക്ക് എല്ലാവരെയും കാണിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതായിരുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഒട്ടും മറക്കരുത് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് ഞാന